豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。在香港有着“赌船之父”之称的江湖传奇人物叶寿， 1 0月27日在自家寓所猝死，享年79岁。据悉，护工是在上午7点发现叶寿坐在床边，当时的叶寿身体僵硬，护工以为他昏迷了。救护人员赶到现场后，确认叶寿已经去世多时。现场并没有可疑之处。叶寿早年开创赌船生意，生意越做越大，还涉足澳门赌业，和赌王和洪生关系密切，在江湖上有着很高的地位，人称赌船之父。不只是在香港人脉极广，相识满天下，在澳门博彩业这一块也有涉足。而江湖大佬在后期都已经转型做正经生意，所以又与不同产业的商界大佬相识合作。此次叶寿离世，到场并且送来花圈的非江湖人士只是一小部分而已。实际上，他有过交情的明星艺人、商界大佬多不胜数，比如成龙，在2001年两人就已经合照过，当时成龙还为他签名。另外，叶寿甚至还与年轻时的美国前总统特朗普相识，也曾经一同合照过。据悉，叶寿原本打算付出经营游轮生意。没想到却先走一步，叶寿收了很多干儿子，干儿子对他非常的孝顺。他退休后，干儿子们还不忘给他过寿。2019年，叶寿75岁大寿，干儿子们操办寿宴，大摆筵席，据说摆了一百多席，现场星光熠熠，来了很多明星，其中就包括陈慧敏、黄夏慧、尹阳明等人。当时叶寿身体还很好。还和现场的众星们一起合唱 ，TVB 艺人关浩洋也在微博晒出多张和叶寿的合照。送别赌船之父，关浩洋写道：“今天前往送别赌船之父，愿在远方的你继续开心唱着你最喜欢的歌曲《My Way》。如今时隔半个月，他的家人为他在香港九龙世界殡仪馆设灵。由于叶寿生前不只是在江湖德高望重，实际上在香港不同的领域。”包括商界、娱乐圈都颇有名气以及地位，所以追悼会现场相当热闹，还需要相关单位出动人力来维持秩序。江湖传奇人物离世，现场的局面可想而知，各方江湖人士都来送别最后一程，甚至不乏名人艺人的身影，而一些有头有人脸的人物不方便出席，所以只送来花圈以表达心意。不管怎么说，能够在离世之后。让香港各界以不同的方式来致意，说明叶寿很有威望与地位。各路人物陆续现身叶寿灵堂致敬，其中比较熟悉的有一代打星陈慧敏，以及香港十大杰出青年陈胜志。现年78岁的陈慧敏，身体状况欠佳，已经需要拐杖助力。哪怕是这样，他都要前往送别叶寿最后一程，说明两人的交情还是颇深的。陈慧敏虽然如今被称为是武打明星，但实际上在成为打星之前，他也有混迹江湖的经历，曾经从事狱警的工作，继而接触了江湖人士，自己后来也加入了江湖党派，并且还赫赫有名，也算是半个大佬。当天，陈慧敏拄着拐杖赶到现场，和众人打完招呼后，便进入灵堂祭拜叶寿。虽然已经77岁了，陈慧敏的状态依旧保持得很好。整个人看上去很消瘦，但是精气神很足，得益于他年轻时经常锻炼习武。除了陈慧敏之外，已经从良的昔日江湖猛人陈胜之也到场送别。陈胜之曾经在60年代是江湖大佬，外号毛顿华，各种作奸犯科的事情都做过，两度入狱，并且戒毒成功之后，成为了反毒品以及教化工作人士，以自身经历去说教。劝解迷途人士，甚至化解江湖矛盾，而因为对社会贡献良多，还被评选为香港十大杰出青年。陈慧敏与陈胜之都已经远离了江湖，但是这些曾经在江湖上游荡过的人士，都很讲究情义二字，所以叶寿离世，他们会来送别最后一程，这就是情义的体现。这次叶寿设灵，现场来了很多江湖大哥。陈慧敏在众多大哥的随行中来到灵堂，从现场其他大哥见到陈慧敏的态度，就可以看出他的江湖地位了。
，和一些港剧中演的出入并不是很大。大哥风范十足，在夜售的葬礼现场，不只是有昔日的江湖猛人现身，也有如今的娱乐圈人士前往送别，比如范振峰、李忠熙，这些艺人与夜售应该都有过不同层面上的交集与往来，或是因为采访需要而认识，或是因为某些合作而认识。重点是他们都是自由身，所以无需顾忌。除此之外，还有一些商界的大老板们，包括林建岳等人送来了花圈，以表达哀悼之情，说明这些商界大佬与叶寿有交情、有合作。当然，双方基本上都是商业方面的往来，如今合作伙伴离世，表达敬意也合情合理。但这也无不说明叶寿有八爪，每个爪都伸得很长。这次叶寿涉林。最忙碌的要数警方了，因为现场江湖大哥悉数到场，警方派出了数百警员严守殡仪馆的各个出入口，来往的车辆以及出入殡仪馆的人员都会进行检查和登记。至于为何会有如此场面呢？这就不得不要仔细了解一下叶寿的过往了。他曾经是赌王和洪深的得力助手，帮助和洪深解决当地很多地下势力的矛盾。同时，他也是新一案龙头家族的贵人。当年向华强、向华胜兄弟入境豪江，他在其中起了很大的作用。他驰骋赌业半个世纪，年轻时被称为外围之王，后来转行又被称为赌船之父。他在黑道上游刃有余，在波涛汹涌的商业风暴中屹立不倒。房间又称之为江湖不倒翁。叶寿在香港出生，自幼父母就供其上学。让他接受良好的教育，眼睛里满满的望子成龙。可叶寿对读书却不是很热衷，整个学业下来，令叶寿感兴趣的是村口的牌九、翻摊等等，常年混迹于赌档之间，以至于他早早的出来做起赌档生意。叶寿在牌九和翻摊的圈子里颇有声望，这一点深得刘荣居的欣赏。刘荣居可是个大人物，他叔叔是刘福。刘福是最早的一批画探长，在电影《一代枭雄三只棋》里，正则是便将刘福演绎的活灵活现。五一探长吕乐便是刘福的部下，早年吕乐能上位，刘福也是有出力的。而刘荣居本身是江湖中人，再加上叔叔刘福的助力，这就造就了刘荣居能一直在黑白两道之间横行无忌的特质。叶寿虽然比刘荣居小14岁，但刘荣居交友广泛。并不会因为年龄而与叶寿产生年代距离。相反，刘荣居与叶寿性格十分契合，俩人的感情那是相见恨晚，都不足以形容。叶寿在刘荣居的影响下，在人情世故方面十分圆滑，有刘荣居这个好友罩着，使得叶寿在黑白两道之间也十分吃得开。刘荣居与叶寿合伙，组建了连公乐社团。连公乐的成员起初以码头工人为主。控制大部分湘江水路，极为强势。叶寿更是经营外围马腰缠万贯，因此被称为外围之王。七十年代中期，刘荣居的关系不顶用了。正值一年前，老赌王傅老荣过世，何鸿燊趁虚而入，联合霍英东老叶、赌圣叶汉，共同成立奥渔公司，进军濠江赌业，并一举拿下赌牌，从此便有了赌王何鸿燊。经营赌厅这等龙蛇混杂的地方，难免就要与江湖人打交道。江湖里有讲义气的人，却也有乱七八糟的人。何鸿燊的想法是扶持一伙江湖人来制约其他的江湖人，这个策略。扶持谁呢？在当时，这位大巨哥刘荣居以及他背后的连公乐社团那是首选。叠马制度与贵宾厅应运而生，帮会之间的竞争越来越激烈。从那以后。香港的各个社团和内地的大圈帮皆纷纷加入战局。相比于香港社团的势大，大圈帮的狠辣，澳门社团这边稍有劣势。也因此，何鸿燊对叶寿与刘荣居更加看重。也是在那个时期，崩牙驹横空出世，击退魔鼎平，又与水房赖联手，驱逐了香港众社团，外患没了，内乱却开始了。最终，在1998年的时候。崩牙驹被捕判了13年，才算告一段落。而在这段神仙打架的时间里，叶寿并不与人冲突，而是凭借以和为贵的理念与人打交道，坚持有钱大家一起赚的概念
，也因此江湖人对他都十分服气。同时，叶寿靠着江湖关系，也为何红参解决了很多麻烦。何红参还暗地里买下了天龙星游轮，是当时最大最豪华的赌船。随后，天龙星转到了叶寿的手上。在叶寿经营赌船的这段期间，扶持起不少江湖猛人。同时，和红参早已对澳门社团垄断贵宾厅的叠码生意有所不满，叶寿更是为和红参引入香港社团，来掣肘澳门社团。不难看出，他早已将“以和为贵”这四个大字悟透了。也凭着这一点，叶寿在江湖中地位超然。他为人又喜欢结交朋友，因此有不少人拜他为义父。2002年，和红参手头那张独一份的赌牌被一分为六。海内外各路富豪纷纷入局，何鸿燊一家独大的局面已是一去不复返。而功成身退的叶寿，生活十分悠闲，偶尔约上游人小酌几杯，偶尔戴着安全帽到河边钓钓鱼，保持一贯的低调作风，很少出现在公共场合。而叶寿过于低调，低调的像路人。如果不是如今在场众位江湖大佬的衬托，谁都看不出叶寿曾经在澳门赌坛。驰骋了大半个世纪。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。